হ্যালো ইংরেজি লার্নার বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং নিয়মিত ইংরেজি চর্চা করছেন আমি শাকুর আজকে আমরা এই ভিডিওতে শিখব কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনি কিভাবে প্রশ্ন করবেন এবং কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে কোশ্চেন করে সেগুলো কিভাবে উত্তর দেবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটি না টেনে দেখুন দেখবেন অনেক কোশ্চেনই আপনি যদিও জানতেন বা একটু খটোমটো ছিল সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ এসছেন কোথা থেকে এসছেন বলতে পারেন শুধুমাত্র দেশের নামটা বলতে পারেন যে বাংলাদেশ অথবা বলতে পারেন সেম অ্যান্সারই হবে বাংলাদেশ বাট নর্মালি এই কোয়েশ্চেনটা বেশি একটা জিজ্ঞাসা করা হয় না বর্তমান বর্তমান ইংলিশ সিচুয়েশনে তারপরে যদি অনেকে জিজ্ঞেস করে আপনি জেনে রাখেন হোয়াট ইজ ইউর সার নেম এটার অর্থ হচ্ছে আপনার ডাক নাম কি ডাক নাম যদি হয় আপনার শাকুর তাহলে বলবেন শাকুর অথবা মফিজ অথবা কামাল অথবা জব্বার অথবা ইশতিয়াক যেটা আপনার ডাক নাম সেই নামটা আপনি বলবেন হোয়াট ইজ ইউর ফ্যামিলি নেম আপনার ফ্যামিলির নেমটা কি ফ্যামিলির নামটা হচ্ছে বেসিকলি যেমন আমাদের বাংলাদেশের মানুষ ইউজ করে ভুইয়া সরকার খান এটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলির নাম হচ্ছে ভুইয়া হোয়াট ইজ ইউর ফার্স্ট নেম আপনার প্রথম নামটা বেসিকলি বিদেশিরা ফার্স্ট নেম বলতে বোঝায় আমরা যে জিনিসটা ইউজ করি এম ডি সেটা হচ্ছে ওরা ইউজ করে বেসিকলি বিভিন্ন ইমেইলে আপনি লক্ষ্য করবেন ওরা লিখে লিখে রাখে ডি আর এম ডি তো এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট নেম হোয়াট ইজ ইউর অ্যাড্রেস বা হোয়াটস ইউর অ্যাড্রেস আপনার ঠিকানা কি যে জায়গায় আপনি থাকেন সেই অ্যাড্রেসটা আপনি লিখবেন বা বলবেন হোয়াটস ইউর টেলিফোন নম্বর আপনার টেলিফোন নম্বরটা কি যেটা হয় টেলিফোন নম্বর হাউ ওল্ড আর ইউ এটা আপনি বলতে পারেন থার্টি যেটা আপনার বয়স সেটা আপনি বলতে পারেন থার্টি এইট থার্টি নাইন বলতে পারেন আই এম থার্টি ইয়ার্স ওল্ড এভাবে বলতে পারেন শুধুমাত্র নাম্বারটা বয়সটা উল্লেখ করতে পারেন অথবা বলতে পারেন আই এম থার্টি এইট ইয়ার্স ওল্ড ওয়েন কখন এন্ড এবং হোয়ার ওয়ের ইউ বোর্ন কখন এবং কোথায় আপনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটা হচ্ছে আপনি যেখানে বর্ণ আপনি শুধু সালটা বলতে পারেন এভাবে যে আপনার জন্ম সালটা ঢাকায় ঢাকা বলতে পারেন নাইনটিন ঢাকা অথবা বলতে পারেন আই ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন ইন ঢাকা আই ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন আপনার জন্ম সালটা এখানে হবে ইন ঢাকা ইন কুমিল্লা ইন বরিশাল ইন নোয়াখালী ইত্যাদি আর ইউ ম্যারিড আপনি কি বিবাহিত ইয়েস আই এম ম্যারিড যদি বিবাহিত না হন বলবেন নো আই এম নট ম্যারিড অথবা বলতে পারেন আপনি যদি বিবাহিত নো আই এম সিঙ্গল অথবা বলতে পারেন আই এম নট নো আই এম নট ম্যারিড হোয়াট ইজ ইউর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস হচ্ছে আপনি কি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত আর বৈবাহিক অবস্থাটা কি বলবেন যদি বিবাহিত হন তাহলে বলবেন আই এম ম্যারিড বিবাহিত না হলে বলবেন আই এম আনম্যারিড যদি সিঙ্গেল হন তাহলে বলবেন আই এম সিঙ্গল যদি আপনি ডিভোর্স হন তাহলে বলবেন আই এম ডিভোর্স অথবা যদি আপনি বলতে চান যে এভাবে যে আই এম সিঙ্গল ফাদার অথবা সিঙ্গল মাদার অথবা সিঙ্গল মাদার বা সিঙ্গল ফাদার ইত্যাদি বাট ইউ ডু আপনি কি করেন অর হোয়াটস ইউর জব বা প্রফেশন আপনি কি করেন এটা দিলে বোঝা এটা কোয়েশ্চেন করলে আপনি বুঝে বুঝবেন যে আপনি কি করেন আপনি কাজটা কি স্টুডেন্ট নাকি আপনি জব হোল্ডার নাকি এটা অথবা কেউ স্পেসিফিক ভাবে বলতে পারে যে হোয়াটস ইউর জব বা প্রফেশন আপনার কাজ কি আপনার পেশাটা কি আপনি বলবেন আপনি যেটা করেন সেটা হচ্ছে 
নরমালি এক কাজ সেরে বলতে পারেন আপনি যদি ডাক্তার হন তাহলে ডক্টর আপনি যদি বলেন স্টুডেন্ট তাহলে স্টুডেন্ট অথবা আই এম এ স্টুডেন্ট অথবা শুধুমাত্র স্টুডেন্ট আই এম এন ইঞ্জিনিয়ার যদি ইঞ্জিনিয়ার হন অথবা ইঞ্জিনিয়ার আই এম এ বিজনেসম্যান তাহলে বলবেন আই এম এ বিজনেসম্যান অথবা বিজনেসম্যান ওয়াই ডিড ইউ গো আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ওয়ের ডিড ইউ গো আপনি কোথায় গিয়েছিলেন আপনি যদি বলেন যে আপনি মার্কেটে গিয়েছিলেন তাহলে আপনি বলবেন আই ওয়ান্ট টু শপিং যদি কোনো বন্ধুর সাথে যান তাহলে বলেন উইথ এ ফ্রেন্ড যদি আপনি যান যে স্কুলে গিয়েছেন তাহলে আপনি বলবেন আই ওয়ান্ট টু স্কুল উইথ এ ফ্রেন্ড বাদ আপনি বলতে পারেন রাস্তায় গেলে আপনি বলবেন আই ওয়ান্ট টু দ্য স্ট্রিট এভাবে আপনি আনসারগুলি করে থাকবেন যদি হোয়ার ডিড ইউ গো আপনি একটু কোয়েশ্চেন করেন হোয়ার ডিড ইউ ডু আপনি কি করেছিলেন আপনি কি করেছিলেন আপনি যদি নতুন কোনো জামা কাপড় কিনে থাকেন তাহলে বলতে পারেন উই বট সো নিউ ক্লথ অথবা উই বট এ শুজ উই বট এ বুক এখানে বট কথার অর্থ হচ্ছে আপনি অতীতে কি করেছিলেন আপনি কাজটা করে চলে আসছেন এখন কেউ জিজ্ঞেস করতেছে আপনি হোয়াট ডিড ইউ ডু আপনি কি করেছিলেন কোথায় ছিলেন কারণ আপনি একটু আপনি আসছেন বাইরে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করলো আপনি আপনি কোথায় ছিলেন আপনি যদি দেশের বাইরে থাকেন ধরেন আপনি নতুন পরিচিত লোক আপনি একটা লোক খুঁজছিল বাট অনেকদিন পরে দেখতে পেয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করলো হোয়ার ওয়ার ইউ আপনি কোথায় ছিলেন আপনি বলতে পারেন আই ওয়াজ ইন কুমিল্লা আই ওয়াজ ইন ঢাকা আই ওয়াজ ইন চিটগং যদি এক সপ্তাহের জন্য থাকেন তাহলে পারেন ফর দ্য উইকেন্ড আই ওয়াজ ইন মাই ভিলেজ টাউন ফর এ মান্থ আই ওয়াজ ইন ঢাকা ফর এ উইক ফর এ মান্থ ইত্যাদি হ্যাভ ইউ গট এ কার জব হাউস এটার অর্থ হচ্ছে আপনি কি আপনার কি কোনো গাড়ি আছে বা আপনার কি চাকরি আছে আপনাকে বাড়ি আছে ইত্যাদি যদি থাকে বলবেন ইয়েস আই হ্যাভ গট ইয়েস আই হ্যাভ গট এ নাইস কার অথবা ইয়েস আই হ্যাভ এ জব অথবা ইয়েস আই লাইক মাই জব যদি আপনার বাড়ি না থাকে যদি থাকে ইয়েস আই হ্যাভ এ হাউস যদি না থাকে তাহলে বলবেন কি নো আই লিভ ইন এ ফ্ল্যাট অথবা আই লিভ ইন এ অ্যাপার্টমেন্ট আপনি অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন বা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন আপনার বাড়ি নাই আপনি ভাড়া থাকেন অথবা আই এম আই এম আই এম রেন্টিং এ হাউস নিশ্চয় আজকে আচ্ছা হ্যাভ ইউ গট ইন চিলড্রেন ফ্রেন্ডস বুকস এসেট্রা অর্থ হচ্ছে আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করতে চান যে আপনার কোনো বাচ্চা আছে অথবা আপনার কোনো বন্ধু আছে আপনার কোনো বই আছে এই কোয়েশ্চেনগুলো ঠিক এভাবে করবেন হ্যাভ ইউ গট ইন চিলড্রেন আপনার কোনো বাচ্চা আছে যদি কারো থাকে বলবেন ইয়েস আই হ্যাভ গট চিলড্রেন আই হ্যাভ গট ফাইভ চিলড্রেন আই হ্যাভ গট থ্রি চিলড্রেন সেটা ভেঙে বলতে পারেন টু বয়েজ ওয়ান ডটার বা এ ডটার টু ডটার ওয়ান বয় সেম ওয়ে ইয়েস আই হ্যাভ গট ওয়ান ফ্রেন্ড ফাইভ বো নো আই হ্যাভ নট যদি বলে অ্যান্সারটা যদি নো হয় তাহলে বলবেন নো আই হ্যাভ নট গট এনি ফ্রেন্ড ওর নো আই হ্যাভ নট গট এনি চিলড্রেন নো আই হ্যাভ নট গট এনি বুকস ইত্যাদি ক্যান ইউ প্লে টেনিস গলফ ফুটবল আপনি কি টেনিস গলফ অথবা ফুটবল খেলতে পারেন যে যেটা আপনি কোয়েশ্চেন করতে চান সেটা আপনি বলবেন ক্যান ইউ প্লে ফুটবল আপনি কি ফুটবল খেলতে পারেন অ্যান্সার যদি হয় ইয়েস আই ক্যান তাহলে বলবেন ইয়েস আই ক্যান প্লে ফুটবল অথবা ইয়েস আই ক্যান এতটুকু বললেও হবে ইয়েস আই ক্যান প্লে টেনিস 
Yes, I can play football. যদি হয় উত্তর no, তাহলে বলবেন no, I cannot. অথবা no, I cannot play football. No, I cannot play golf. যদি জিজ্ঞেস করতে চান কাউকে যে আপনি কি ইংলিশ বলতে পারেন বা স্প্যানিশ বলতে পারেন বা চাইনিজ বলতে পারেন বা পোলিশ বলতে পারেন তাহলে কি হয় বলবেন ক্যান ইউ স্পিক পোলিশ ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ ক্যান ইউ স্পিক স্প্যানিশ ক্যান ইউ স্পিক চাইনিজ ইত্যাদি অ্যান্সারটা হবে যদি পারেন তাহলে বলবেন ইয়েস আই ক্যান স্পিক ইংলিশ ইয়েস আই ক্যান স্পিক স্প্যানিশ ইয়েস আই ক্যান স্পিক চাইনিজ অ্যান্সার হয় বা উত্তর হয় নো তাহলে বলবেন নো আই ক্যান নট স্পিক চাইনিজ আই নো আই ক্যান নট স্পিক ইংলিশ তো সম্মানিত বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনারা অনেক কিছু শিখেছেন আজকের ভিডিওতে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটি শেয়ার করতে বলবেন আপনার বন্ধুদের সাথে ফেসবুকে আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও শেখার সুযোগ করে দেন এমনি করে অনেক ভিডিও নিয়ে আমি আসব আপনাদের সাথে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ ইংরেজিতে ইংরেজি শিখায় পারদর্শিত ইনশাল্লাহ আমি সর্বোত্তম সাহায্য করব ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন এবং নিয়মিত ইংরেজি চর্চা করতে থাকবেন